করোনা ভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে এই ছুটির সময়ে খোলা থাকবে ব্যাংক তবে লেনদেন হবে মাত্র দুই ঘন্টা নতুন সময় অনুযায়ী সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে তবে ব্যাংক খোলা থাকবে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এই সময়ে ওষুধ কাঁচাবাজার সহ জরুরি সেবা ছাড়া বন্ধ থাকবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন দোকানপাট মার্কেট ও শপিং মল আজকে এই প্রসঙ্গেই আলোচনা আলোচনায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আলোচনার বিষয় আজকে জানিয়ে দিচ্ছি আগে সাধারণ ছুটিতে দোকানপাট ও ব্যাংকের কি হবে আলোচনা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন টালি খাতায় আজকে এবিসিসিআর সাবেক সহ সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন জনাব মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে টালি খাতা অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই যে নির্ধারিত বিষয় সেই বিষয় নিয়ে আলাপ করবো আপনার সঙ্গে কিন্তু কিছু তথ্যপাত্র থাকে আমাদের কাছে সেগুলো জানাই জানিয়ে দিই আমরা আলাপে ফিরছি বলা হচ্ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে পঁচিশ থেকে একত্রিশ মার্চ বন্ধ থাকবে বাণিজ্য বিতান ও শপিং মল পঁচিশ থেকে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত খোলা থাকছে ফার্মেসি এবং সুপার শপগুলো এবং সেই সঙ্গে ছাব্বিশে মার্চ থেকে চার এপ্রিল পর্যন্ত সীমিত আকারে চালু থাকবে ব্যাংকের কার্যক্রম যেটি শুরুতেই বলছিলাম এবং সেই সঙ্গে সব ব্যাংকে কুইক রেসপন্স টিম গঠনের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলোতে নগদ অর্থ যেন পর্যাপ্ত আকারে থাকে সেটি সরবরাহ নিশ্চিতেরও নির্দেশ দিয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংক করোনার কারণে ত্রিশ জুন পর্যন্ত কিস্তি পরিষদে ব্যর্থ হলে সে ঋণ খিলাপি হবে না এই প্রসঙ্গটি নিয়েও আলাপ করতে চাই জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আপনার কাছ থেকে জানতে চাওয়া সেটি হচ্ছে সাধারণ যে ছুটি এই ছুটির সময় আসলে দোকানপাট এবং ব্যাংকের কি হবে সেটি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শুরুটা ব্যাংক দিয়েই করতে চাই ব্যাংকের লেনদেনের সময় আসলে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত লেনদেন চলবে কিন্তু যখন অল্প সময় সীমিত সময়ে ব্যাংকের লেনদেন কার্যক্রম চলবে তখন কাস্টমারদের আসলে কাউন্টারগুলোতে ব্যাংকের ব্রাঞ্চগুলোতে বেশি ভিড় হবে কিনা সেক্ষেত্রে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর চাইতে আরও বেড়ে যেতে পারে কিনা না ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত হচ্ছে যে আসলে এই সিদ্ধান্তটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত এই কারণে আমাদের কিন্তু এখন ডেবিট কার্ড আছে এবং আপনি সারা বাংলাদেশে দেখবেন একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এখন কিন্তু আমাদের ওই টাকা তোলা বুথগুলো আছে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা গতকালকে দেখলাম বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ইয়ার সিও সাবরা বলেছেন তারা যত দ্রুত সম্ভব যারা যারা চাইবেন তাদেরকে ডেবিট কার্ড তারা যত দ্রুত সম্ভব তারা সেটা প্রডিউস করবেন এখন কিন্তু আসলে ব্যাংকে যাওয়ার চাইতে আমার ডেবিট কার্ড দিয়ে টাকা তোলাই আমার মনে সবচেয়ে বেশি শ্রেয় আর যেটা বলা হচ্ছে দুই ঘন্টা আর দুই ঘন্টার মধ্যে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যাতে অন্তত মিনিমাম এক মিটার দূরত্ব আমরা একটা বজায় রাখি যতই ভিড় হোক দরকার আমরা পরের দিন যাব বাট আমরা আগে কিন্তু জীবন সবার আগে জীবন এটা খেয়াল রাখতে হবে জি আমাদের সঙ্গে আলোচনার এই পর্যায়ে রাজধানীর দিলকোর সাথে যুক্ত হবেন পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল হালিম চৌধুরী আশা করছি বড় পর্দায় তাকে দেখতে পাবো জনাব আব্দুল হালিম চৌধুরী স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে তালি খাতা অনুষ্ঠানে আপনার কাছ থেকে জানতে জানতে চাওয়া এই যে ব্যাংকের যে সময় সীমা কমিয়ে আনা হলো এক্ষেত্রে আসলে ব্রাঞ্চগুলোতে আমরা আজকে যতটুকু জানতে পারলাম যে বেশ কাস্টমারদের ভিড় রয়েছে গ্রাহকদের ভিড় রয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে গ্রাহকদের ঝুঁকি যেন কম হয় আপনারা ব্যাংকে যারা কাজ করেন তাদের ঝুঁকি যেন কম হয় সেক্ষেত্রে কি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ব্যাংক থেকে আমরা যে গ্রাহকই আসছে তাদের সবাইকে টেম্পারেচার চেক করে ঢোকাচ্ছি দু একজন হয়তো টেম্পারেচার বেশি থাকলে আমরা বলছি যে আপনি এখন আসবেন না আপনি চলে যান ও আপনি আমার মনে হচ্ছে আপনার এখানে নিরাপত্তা নেই আর আরেকটা হলো আমাদের কাউন্টারে যারা আছে আমরা গ্রাহকদের যেমন স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে তারপরে তাদের ঢুকাচ্ছি আর কাউন্টারে যে ছেলেমেয়েরা কাজ করছে তারাও আপনার গ্লাভস পরে তারপরে আমাদের প্রিকিউশন নিয়ে কাজ করছে যার ফলে আর যেটা বলছেন যে খুব বেশি ভিড় আসলে কিন্তু তা না খুব বেশি ভিড় না নর্মাল ভিড়ই আছে কেন কারণ এখন সবাই খুব সচেতন হয়েছে কারণ আপনার মিডিয়ার কারণে সবাই জেনেছে যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে মাস্ক পরতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে সবাই সচেতনভাবেই কিন্তু আমার মনে হয় রেসপন্ড করছে এবং এভাবে করলে হয়তো আমরা কিছুটা নিরাপদ থাকব আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাকে আমাদের আপনাদের কাছে কি এত পর্যাপ্ত মেশিন ইয়ে আছে যে আপনারা তাপমাত্রা গায়ের তাপমাত্রা মাপার ওই মেশিনটা কি আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সাপ্লাই করতে পেরেছেন আমরা তো বাজারে খুঁজে পাচ্ছি না এখন এই দুই হাজার টাকারটা এখন নাকি বিশ হাজার বাইশ হাজার টাকা হয়ে গেছে আপনারা পাচ্ছেন কোথায় আসলে আসলে পর্যা পর্যা 
হ্যাঁ তাই হয়েছে তাই হয়েছে আমরা যেটা করেছি ওই সত্যি বলতে গিয়ে একুশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি আমরা বড় ব্রাঞ্চগুলোকে আমরা সাপ্লাই দিতে পেরেছি কিন্তু ছোট ব্রাঞ্চগুলোকে আমরা এখনো দিতে পারিনি টেম্পারেচার মাপারটা কিন্তু আমরা বলছি মুখে বলছি ভাই আপনার টেম্পারেচার থাকলে আসবেন না কেন গার্ড যে আছে তাকেও বলছি তুমি একটু সবসময় বলবে সালাম দিয়ে যে স্যার আপনার কোনো টেম্পারেচার হলে দয়া করে আসবেন না কাশি থাকলে আসবেন না আর আরেকটা কথা যেটা বলেছেন আমাদের আমাদের আরেকজন যে বক্তা যেটা বললেন যে এটিএম ব্যবহারের কথা আমরা কিন্তু প্রতিটা এটিএমে যে গার্ডরা থাকে তাদের কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়েছি ওখানেও কিন্তু কেন গ্রাহকরা তো ওখানে এসে হাত দিয়ে এইগুলো তাদের নাম্বার ঢোকাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবে ওখানে বারবার মোছাচ্ছি এবং বলছি যে প্রিকশন নিয়েই যেন তারা ঢোকে আর আমরা পর্যাপ্তা সাধারণ ছুটি তো ব্যাংককে কিন্তু এখনো সাধারণ ছুটির আওতায় আনেনি আমরা যেটা করেছি যে বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের কিছু কিছু লোক যারা জরুরি সার্ভিসে থাকবে তারা থাকবে এবং অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করেছি আর দুটো টিম কোথাও কোথাও আমরা তিনটা টিম করেছি যে একজন কোন সমস্যা পড়লে সেকেন্ড টিম সেকেন্ড টিম সমস্যা পড়লে থার্ড টিম কাজ করবে এবং যেহেতু আমাদের পূবালি ব্যাংক দেশের একটা বড় প্রাইভেট ব্যাংক আমাদের ক্যাশ ফ্লোটা বেশি আমাদের কোথাও কখনো টাকার মানে চাহিদা অনুযায়ী আমরা টাকা দিতে পারি আর তার সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক তো আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছি যদি টাকা দরকার হয় আজকেও সার্কুলার এসেছে যে আমাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদের অ্যাসেলারের এই পরিমাণটা কমিয়ে দিয়েছে মানে লিকুইডিটি কোন সমস্যা নেই কিন্তু কোন চৌধুরী আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে না করলে না আপনি নগদ অর্থের কথা বলছিলেন ব্যাংকের লোকজন নগদ অর্থ সবসময় লেনদেন করে থাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলতে শুনছি যে টাকার মাধ্যমে আসলে করোনা সহ বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যায় এইগুলো জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজন আপনি দেখেন কিনা বা মনে করেন কিনা এটা এটার জন্যই আমি যেটা বলেছিলাম যে আমরা এখন ফ্রেশ নোট ইউজের বেশি চেষ্টা করছি তারপরে তো বাইরে থেকে যে টাকাটা রিসিভ এগুলো তো সব ফ্রেশ না তো এর জন্য আমাদের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী আছে তাদেরকে হ্যান্ড স্যানিটাইজ স্যানিটাইজারের সাথে সাথে আমরা গ্লাভস ব্যবহারের জন্য বলছি আর টাকা কাউন্ট করা যতটা সম্ভব মেশিনের মাধ্যমে কাউন্ট করার জন্য বলছি মানে এর মধ্যে যতটুকু প্রিকশন নেওয়া যায় সেটা বলছে এবং সব সময় স্পঞ্জে স্যাবলন জাতীয় জিনিস ব্যবহার করার জন্য এবং কাউন্টারটা বারবার মুছে ফেলার জন্য কেন স্যার কাউন্টারই তো সারফেসই তো করোনা জীবাণু থাকতে পারে ভাইরাসটা থাকতে পারে এই যতগুলো সময় প্রিকশন নেওয়ার এটা আমরা নিচ্ছি ব্যাংকের যারা কর্মী রয়েছে তাদের কি আমরা দু তিন বার সবাই একসঙ্গে এখন ব্যাংকে কাজ করছেন নাকি শিফটিং ডিউটি করা হয়েছে বা এরকম কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা আর ব্যাংকের সব কর্মীদের কি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা না না শিফটিং ডিউটি শিফট না শিফটিং ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে কেন বাংলাদেশ ব্যাংকও আমাদের গাইডলাইন দিয়েছে শিফটিং তো আমরা শিফট অনুযায়ী আছে যে একটা টিম যদি কোনো সমস্যা পড়ে সেকেন্ড টিম যেন চলে আসে এবং এখন মানে জরুরি বেসিসে যারা ইমার্জেন্সি আছে তারাই শুধু ব্যাংকে থাকবে আর সবাই আসবে না কিছুটা কেন এখন তো অনলাইনে অনেক কাজ করা যায় বাসায় বসেও অনেক কাজ করা যায় আমরা ওইভাবেই নিচ্ছি তবে কাউন্টারে তো আর লোক থাকতেই হয় এখানে আমরা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা রেখেছি আর লোড যেটা বললাম যে লোক সব চলে আসছে ব্যাংকে এটা কিন্তু ঠিক না কারণ এখন আমাদের বেশিরভাগ ক্লায়েন্টের ডেবিট কার্ড আছে কেউ কেউ হয়তো ক্রেডিট কার্ড ইউজ করছে তারা এটিএম এর সাপোর্ট নিচ্ছে এবং টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সিডিএম মেশিনে টাকা জমা দিচ্ছে ধরুন আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাকে আমাদের যে আমি গত চার পাঁচ দিন যে সমস্যাটা দেখলাম আপনার আমাদের এটিএম বুথগুলোতে গেলেই বিশেষ করে ডাচ বাংলা ব্যাংকে আমরা যখনই যাচ্ছি তখনই বলছে নেটের সমস্যা হচ্ছে নেটের সমস্যা হচ্ছে এই সমস্যাটা আমরা কীভাবে মোকাবেলা করব আমরা কিন্তু টাকা পাচ্ছি না মানুষ এই গ্রাহক কিন্তু এই এটিএম থেকে আর একটি টিমে যাচ্ছে আর একটি টিম থেকে আর একটি টিমে যাচ্ছে বাট সমস্যাটা কি নেট প্রবলেম হচ্ছে নেটের প্রবলেম হচ্ছে এইটা কি করা যায়
আসলে আমাদের যে এটিএম আছে পূবালী ব্যাংকের আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি না আমি জানি না এটা কেন হচ্ছে না আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না এখন পর্যন্ত আমি এই ব্যাপারে কোনো সমস্যা পাইনি কেন এখন ক্লায়েন্টরা কোনো সমস্যা হলেই আমাদের হটলাইনে সাথে সাথে জানাই আমরা এরকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি হতে পারে একসাথে হয়তো বেশি ক্লায়েন্ট হয়ে গেলে স্লো হয়ে যেতে পারে কিন্তু যে যোগাযোগ করতে পারবে না নেটওয়ার্কের জন্য টাকা উঠাতে পারবে না এমন কোনো ঘটনা আমি এখনো পাইনি জি জনাব আব্দুল্লাহ চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ আছে জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তালিকাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দেখছিলাম আসলে অনেকগুলো বিষয় তিনি পরিষ্কার করছিলেন আপনার কাছ থেকে জানতে চাওয়া মোহাম্মদ আল্লাহ ব্যবসায়ীরাও তো নগদ অর্থের প্রচুর লেনদেন করে থাকেন এই সময়টাতে দীর্ঘ লম্বা সময় ধরে এখনো তো সাধারণ ছুটি হয়নি শুরু হচ্ছে তো এই সময়টাতে ব্যবসায়ীরা কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন এই নগদ অর্থে যখন লেনদেন হচ্ছে সেগুলো জীবাণুমুক্ত করার ব্যাপারে প্রথম থেকে একটু আপনি বলি আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম যে পঁচিশ তারিখ থেকে আমরা একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আমরা দোকানপাট বন্ধ মানে ব্যবসায়ী মার্কেট এবং সুপার মার্কেট বন্ধ রাখবো যেহেতু গতকালকে আমরা একটা সরকারি মাধ্যম থেকে আমরা জানলাম যে এটাকে ছাব্বিশে মার্চ থেকে চৌঠা এপ্রিল পর্যন্ত করা আছে আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়েছি পাল্টে আমরা বলেছি এখন থেকে সরকার যে সিদ্ধান্ত দেবে আমরা সেই সেটা ফলো করবো এটা ফলো করবো আমরা বিকজ আসলে এই ধরনের পরিস্থিতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত একটি জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত আসা খুব প্রয়োজন আদারওয়াইজ কিন্তু এক ধরনের বিশৃঙ্খল সিদ্ধান্ত আসলে যাতে না হতে পারে মনে হয় এই বিষয়টা আরো বিস্তারিত আলাপ করে একটি বৃত্তি নিয়ে ফিরে আসি কারণ বিরতির সময় হয়ে গেছে আমাদের একটি দর্শক বিরতি পর আবার ফিরে আসছি ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতায় সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতায় আজকে আমরা আলোচনা করছি সাধারণ ছুটিতে দোকান এবং ব্যাংকের কি হবে ব্যাংকের প্রসঙ্গে আমরা বিরতির আগে আলোচনা করে ফেলেছি এখন আমরা আসলে দোকানপাটগুলোর কি হবে শপিং মলের কি হবে সাপ্লাই সাইডে কোনো সমস্যা হবে কিনা সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইবো আমাদের সঙ্গে আলোচনা রয়েছেন এবিসি এর সাবেক সহসভাপতি জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এই যে ছুটির সময়টাতে কোনো ধরনের সরবরাহ সংকট তৈরি হবে কিনা আমি আপনাকে প্রথমত বলি সরবরাহ সংকট হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল আছে আমাদের এই আগামী এক মাস পরে আবার নতুন ধান উঠছে চালের কোনো সমস্যা হবে না নাম্বার ওয়ান আমাদের বাড়তি সুবিধাগুলো খেয়াল করেন আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ আলু আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলু আছে কিন্তু আলুর সংকট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমার ডাল আছে আমাকে কিন্তু এখন মনে রাখতে এখন যদি আমি সবসময় আবার ওই জাঙ্ক ফুড খেতে চাই আমি যদি প্রতিদিনই মুরগি প্রতিদিনই গরুর মাংস প্রতিদিনই আমি মোরগ পোলাও খেতে চাই তাহলে কিন্তু সংকট হবে আমাকে মনে রাখতে হবে আমাকে খাবার দাবারটা সীমিত করে নিয়ে আসতে হবে এবং খাবার দাবার সীমিত করার মধ্য দিয়ে কিন্তু স্বাস্থ্যের উপকার হয় স্বাস্থ্যের অবনীতি হয় না কিন্তু এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে এই পরিস্থিতি কিন্তু মানে এই মানে রাষ্ট্র তৈরি করে নেয় আন্তর্জাতিকভাবে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকে আমাদের উত্তরণের প্রয়োজন এবং ইতিমধ্যে চায়না থেকে শুরু করে কোরিয়া থেকে শুরু করে জাপান থেকে শুরু ওরা কিন্তু এগুলো উত্তরণ করতে আমাদের পথ দেখিয়েছে আমরা সেই পথে হাঁটবো এবং বর্তমান সরকার যে কাজটি করছে গত পরশু গতকালকে আমরা যেটা দেখলাম যে ওনারা বলেছেন যে ২৬ তারিখ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত এক ধরনের লকডাউন আমরা মনে করছি আমার মনে হয় এটাকে খুব দ্রুততর সাথে এই সিদ্ধান্তগুলো এক জায়গা থেকে আসা দরকার আমরা কিন্তু এক জায়গার সিদ্ধান্ত আমরা সবাই বাস্তবায়ন করতে চাই যখন সিদ্ধান্ত আসে না আপনি দেখেন বাংলাদেশের টেলিভিশন তো শুধু এখন ইয়ারা দেখে না দর্শকরা ওরা সিএনএন দেখে ওরা বিবিসি দেখে ওরা আল জাজিরা দেখে তো সিএনএন বিবিসি আল জাজিরা দেখার পরে প্রত্যেকের মধ্যে একজন সর্বোচ্চ আতঙ্ক কিন্তু বিরাজ আমরা কিন্তু লক্ষ্য করি বাজারে সাপ্লাই সাইডে কোনো সমস্যা না থাকলেও পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা কিন্তু দাম বাড়িয়ে ফেলেন এই সুযোগে আমরা এই ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি এই কাজটি এই মুহূর্তে যারা করবে অন্য অন্য সময় করছে রোজার মধ্যে করে ওই সময়টা ইয়ে থাকে যে রোজার মধ্যে আমরা এক মাসের বেতন তিন মাসের বেতন একত্রে দিতে হয় অন্য অন্য খরচ টরচ বেড়ে যায় কিন্তু এই মুহূর্তে যারা পণ্যের দাম বাড়াবে ইতিমধ্যে আমাদের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা করছে জেল দিচ্ছে আমি তাদের সাধুবাদ জানাই আমরা একটা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা আবেদন করেছি যে এটা যেমন আপনি দেখবেন যে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটগুলো হয় কারণ বাজার যাচ্ছে না হয় সাম বাজার বড় বড় বাজারগুলো আরোগ্রতে যাচ্ছে ছোট বাজারগুলো দেখার কিন্তু কেউ নাই আমার মনে হয় যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি ঘোষণা দেন যে প্রত্যেকটি বাজার কমিটি এমন কোনো বাজার নেই আমার যে বাজার আমার কমিটি নেই এবং শক্তিশালী কমিটি নেই এবং বলে দেওয়া হোক যে সব কমিটিগুলো দায়িত্ব হচ্ছে বাজার মনিটরিং করা কোনো ক্রমে পণ্যের দাম বাড়বে না পণ্য না থাকলে সে পণ্য বিক্রি করবে না আমার কা
কাস্টমার গুলো সেখানে হুবড়ি খেয়ে পড়বে এবং ওরা তখন একটা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা মনোপলি হয়ে যাবে মনোপলি হয়ে যাবে সেই কারণে কিন্তু আমাদের একত্রে তারা সিদ্ধান্ত দিতেছে যে না আমরা অন্তত এই পঁচিশ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আমরা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম এখন যেহেতু সরকার সিদ্ধান্ত দিয়েছে আমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়ে আমরা বলেছি ছাব্বিশ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত আমাদের এই মানে সরকার যেভাবে বলবে আমরা সেভাবে করব ইতিমধ্যে হয়তো কালকে দু একটা মাকের বন্ধ থাকতে পারে আমাদের কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো বুধবারে মানে সাপ্তাহিক ছুটি তারা হয়তো বা বুধবার থেকে শুরু করবে বাট অন্য সব মার্কেটগুলোকে আমরা বলে দিচ্ছি মেগা মলগুলোকে আমরা বলে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি যাতে ছাব্বিশ তারিখ থেকে আমরা চার তারিখ পর্যন্ত বন্ধ রাখা কার্যকর করি এবং সরকারের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা একটা আমাকে মনে রাখতে হবে আমাকে কিন্তু এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাইতে হবে এবং উত্তরণ ঘটাইতে হবে আমরা কত কেজিলিটি দিব ব্যাপারটা কিন্তু ওইরকম না আমাকে যত কম সংখ্যক মানে মৃত্যু দিয়ে আমি এটা ফেস করতে পারি সেটা আমার জন্য মঙ্গল গত যেটা হয়েছে যখন খুলবে একটু প্রশ্ন করে নিই আপনাকে যখন খুলবে তখন আসলে কি ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ব্যাংকগুলো তো আমরা দেখছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখছি সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শপিং মল সুপার মার্কেট দোকানপাট যেগুলো খুলবে যখন তখন তো ক্রেতারা আসতে শুরু করবেন মার্কেটে তখন প্রতিরোধমূলক কি ব্যবস্থা থাকবে এখানে কিন্তু ভোগ্যপণ্যের বাজার কিন্তু খোলা থাকছে সরকার বলে দিচ্ছে আমরা বলে সুপারশপ খোলা থাকবে সুপারশপ খোলা থাকবে বাজার খোলা থাকবে মুদি দোকানগুলো খোলা থাকবে হ্যাঁ সেখানে লোকজনের যাতায়াত হয়তো বা সীমিত থাকবে বাট এইগুলো খোলা থাকবে বন্ধ থাকবে শুধু যারা মানে লাকজারিয়াস পণ্য যারা কিনেন প্যান্ট শার্ট কোট মানে ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের দোকানগুলো আমরা বন্ধ রাখছি এগুলো আসলে ক্রেতাও নাই তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো খুললে পর আমি মনে করি না খুব বড় ধরনের সমস্যা হবে যদি রোজার মধ্যে আমরা জানি না এপ্রিলের শেষে আমাদের রোজা শুরু হবে সেই ক্ষেত্রে রোজার মাসটা আমরা কীভাবে পার করব আসলে সময় সব বলে দিবে হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমার মনে হয় ম্যানেজমেন্টটা সবচেয়ে বড় জিনিস ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ ব্যাংক এক ধরনের ছাড় দিয়েছে এই সময়টাতে যদি আসলে কোনো খেলাপি ঋণ গ্রহিতা এই সময়ের মধ্যে ব্যাংক ঋণ শোধ করেন তাকে নিয়মিত ঋণ গ্রহিতা হিসেবে চিহ্নিত করাবে এই সুবিধাও দিয়েছে এইগুলো তো ব্যবসায়ীদের জন্য কতটুকু এইগুলো খুবই আমাদের কাছে এইগুলো খুবই আসলে মানে চমকপ্রদ আনন্দদায়ক এই কারণে বলছি আপনি দেখেন বলা হয়েছে বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিল হ্যাঁ এগুলো যদি আগামী দুই মাস না দেওয়া হয় তিন মাস পরে দিল সেগুলো এবং তিরিশ জুন পর্যন্ত কোনো কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে তাকে ঋণ খেলাপি ঋণ খেলাপ এইগুলো খুবই ভালো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তগুলো ওরা আগে আসা উচিত ছিল এখন দিচ্ছে তাও ঠিক আছে বাট এর যদি আরও এক মাস আগে থেকে আসতে শুরু করতো আমরা কিন্তু আরও ভালো করে প্রস্তুতি নিতে পারতাম গত পরশু দিন আমাকে রাতে একটা সময় টেলিফোন করছে খিলগাঁও তালতলা আমাকে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওরা রাত্রে একটা সময় পালায় আসে আমি কেন বলে ওই খিলগাঁও শপিং মলের পাশে একটা কবরস্থান আছে ওটাকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাসের রুগীদের সেখানে কবর দেওয়া হবে এখন ওই ওসি সাহেব খুঁজতেছে মার্কেট কমিটির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে ওরা বলতেছে না আমাদের মার্কেটের ভিতর দিয়ে এগুলো নিয়ে যাবে আমরা এগুলো নিতে দিব না আমরা আমি বললাম আমরা কোনো সুযোগ নাই এখন এই মুহূর্তে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের সবারই একত্রতা ঘোষণা করতে হবে এবং সেই পথে আমাদের হাঁটতে হবে ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওখানে করোনা ভাইরাস রুগী কবর দেবে আপনাদের না বলার কোনো সুযোগ নেই অন্য কোনো চিন্তার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ এই যে বিষয়গুলো এইগুলো যদি আরও এক মাস আগে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই কমিটির সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা যদি সিদ্ধান্ত নিত যে না আমরা এখানে করবো তাহলে কিন্তু এই ধরনের আতঙ্কটা হঠাৎ ছড়াইতো না অতএব আমার মনে হয় যে এখনও সুযোগ আছে আমরা যেতে শুরু করি মানে আমাদের আজকে থেকে এক মাস পরে কী প্রোগ্রাম আমরা দেবো এক মাস পরে আমরা কোথা কোন কাজটা শুরু করবো এটা যদি আমরা এখন জান জেনে যাই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে জন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন অসংখ্য ধন্যবাদ তালিকাতায় আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আজকের তালিকাতায় ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা